欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：九阳如约公布新惊喜，肖战工作室在线回应，粉丝好久不见。近日，九阳提前透露会给大家带来新惊喜，果不其然，九阳如约公布了新惊喜。品牌方带着新品向我们走来，肖战工作室也在线回应。值得一提的是，肖战工作室的回应方式深得粉丝们的心意，发布了新鲜的肖战，对此粉丝们纷纷表示好久不见，甚是想念。据悉，九阳如约公布了新惊喜，给大家带来了新品，品牌理念还是没有发生改变，让大家享受健康和科技的魅力。得到了粉丝们的积极响应。另一方面，肖战工作室也在线回应，发布了新鲜的宣传视频。视频里的肖战还是非常有魅力，肖战的一言一行、举手投足之间都散发着魅力。看到这样的肖战，属实非常满足。从粉丝们的反响来看，大家直言好久不见，还有粉丝开始调侃起来了，称这就是九阳选择的代言人吗？为什么可以如此帅气？眼光真是好。话又说过来，肖战每一次露面都可以给粉丝们带来惊喜。不求肖战的事业多火热，可以每一天见到肖战，这就是一件非常幸福的事情。总之，我们可以对肖战继续保持期待。未来的肖战，可以预料到发展会越来越好，迎接肖战的代言和舞台也会越来越多。抛开其他的不说，演员肖战目前有《玉骨遥》和《梦中的那片海》两部作品，其中有一部或将在暑假和大家见面，非常开心。我们继续支持肖战，未来可期。不管发生什么事情，一切安好。鹅厂年度电视剧播放量榜单揭晓，肖战作品排第三，非常经典。近日。鹅厂公布了2022年度电视剧播放量榜单，最终青年演员肖战主演的作品《余生，请多指教》排在第三位。在竞争力如此大、经典作品如此多的情况下，《余生，请多指教》能够排名第三，确实非常经典。值得一提的是，鹅厂还公布了具体的播放量数据，实打实的数据，实打实的成绩，可喜可贺。据悉。鹅厂年度电视剧播放量榜单依次是《雪中悍刀行》开端，《余生，请多指教》《猎罪图鉴》《且试天下》《特战荣耀》等，都是观众喜欢度和认可度非常高的好作品。这些作品里也汇集了非常多实力派演员，除了肖战和杨紫、张若昀、白敬亭、杨洋、李易峰、谭健次等，都是非常优秀的演员。对于演员肖战来说，肖战和杨紫主演的《余生，请多指教》能够取得第三名的好成绩，确实非常优秀，在众多经典作品中脱颖而出，确实不容易，更能体现出观众们对作品的认可度非常高。很客观来讲，这确实是一部非常经典的作品，肖战的顾位毫无疑问成为肖战的一个经典角色。总之，恭喜肖战，恭喜杨紫和《余生，请多指教》剧组。感谢大家的倾心付出，为观众呈现出一部好作品。如今，青年演员肖战还在继续努力，还在接受挑战，突破自己。可以预料到的是，未来的肖战只会越来越好，肖战的经典作品只会越来越多。我们继续期待肖战，肖战值得期待。舞蹈冠军张欣予点评肖战公益。直言做到了行，胜于言，还祝贺新代言。近日，舞蹈冠军张馨予发文点评肖战公益，也就是肖战向上海捐赠救援物资。直言肖战做到了行，胜于言。不得不说，行胜于言这个词用在肖战身上再合适不过。值得一提的是，张馨予还祝贺肖战的新代言，每一个代言都送来了祝福。张馨予喜欢肖战不久。因此，很多代言品牌都是所谓的新代言。舞蹈冠军张馨予表示：“肖战顺顺利利，肖战也做到了行胜于言。”
，简简单单的一句话是对肖战的高度认可，而这一番话针对的是也是肖战公益。有人挺身而出，有人逆流而上，公益之路，肖战一直都在路上。另一方面，张馨予还对肖战的新代言一一送来了祝福，也是力所能及支持肖战的代言品牌。这就是正能量偶像肖战的影响力。从粉丝们的反响来看，大家也是这种态度。肖战就是做到了行胜于言，用实际行动做公益，传播温暖和正能量。肖战一直都在做，相信大家都非常清楚，在肖战还没有大红大紫的时候，肖战都愿意慷慨解囊，身先士卒做公益。如今的肖战更有能力了，肖战并没有放弃。总之，这样的肖战，这样的正能量偶像，值得我们大家的喜欢和支持。作为粉丝，大家的态度也不用多说了，都会跟随肖战的正向引导，和肖战以及众多的粉丝一起行善，帮助别人，实打实做公益，真心很棒。肖战公益轰轰烈烈，粉丝们也一样，大家都会越来越好。肖战新代言引人关注，默默拍戏的他，却又一次因为为无限冲上热搜。自从《余生，请多指教》播完之后，肖战除了几次发个小视频，就再也没有营业了。而粉丝们却不会因为肖战的成绩而无所事事。对于肖战的后续，他们想的非常多。最能体现一名艺人价值的，除了影视资源的好坏之外，就是商业价值了。自从肖战的商业代言开始步入正轨之后，代言的产品无一不精，无一不好。肖战的代言最低品牌代言人起步，全球代言人也不在少数。无论是国产平价好物，还是高奢国际大牌，肖战都能拿下，而粉丝们也都能交出一份份精彩的销量答卷。而自从肖战的最新代言百事官宣，已经有一个多月了。网络上对于肖战的下一个代言那是众说纷纭，有从去年就开始传言到了现在依旧在网转的，有说现有的代言产品竞品即将官宣的，也有信誓旦旦说自己已经和品牌方同器物料已拍的。总之，对于肖战的下一个代言究竟是什么，所有人都期盼着，而粉丝们却在这全网传言飞起的时候另辟蹊径。开始期盼起肖战代言什么了？点菜式祈祷开始，自己缺什么就许愿肖战代言什么。从护肤品到手机到洗发水，但凡自己少什么，就迫切的希望自家哥哥能够给自己指明一条品牌之路供自己选择。虽然粉丝们知道自己的许愿没有什么用，毕竟肖战的商业之路如何去走，那是他自己的事情。而他一次次的实际证明了他的选择没有错，无论他所代言的产品是小众还是大众，无一例外在火了之后有着过硬的口碑。这也就是为什么即使很多路人也爱和粉丝抢代言的原因了。肖战有那么多黑粉存在，品牌方却依旧选择了肖战，这是该对自己的产品有多么大的自信啊！网络上的粉丝上蹿下跳，肖战本人却神隐剧组。因为上海疫情的缘故，女主被困上海无法赶往剧组。粉丝虽然不知道剧组该如何解决这个问题，却也知道后宫不得干政，肖战的事业别人无法插手。粉丝需要做的只有等待，等他的作品出来。谁能想到，粉丝们先等到的不是肖战的新作品，而是他2018年的作品又一次冲上热搜呢？其实。这已经不是《陈情令》在2022年的第一场热搜了。此前无论是《陈情令》开机还是开播一千天，都上过热搜了。今年的《陈情令》仿佛格外的令人怀念。相信肖战的很多粉丝第一次认识到他，就是因为《魏无羡》。他的首次大出圈也是因为《魏无羡》。《魏无羡》的侠之大义，面对温家一家老小的保护。面对不夜天众人争夺阴铁的无奈，面对师姐的惨死，面对与蓝忘机的知己之情，与江城的兄弟之意，彼时的肖战就是魏无羡。羡舍是演技，不是夸在粉丝嘴里，而是全网都能看到的神技。时隔三年，即将迎来第四个年头
，肖战的为无限的热搜上高高挂起，相信会有更多的网友去观看《陈情令》，爱上魏无羡，喜欢上战线。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。